ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நைட் ஆயாச்சு ஸோ டின்னர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கிச்சன் வந்து இப்படி தான் க்ளீனாக ஆக்கியாச்சு ஸோ இன்றைக்கி டின்னர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் சூப்பும் கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் சிக்கன் ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ ஃப்ரோசன் ஸ்வீட் கார்னை வந்து ஒரு பேனில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சமாக முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பாயில் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம இந்த கார்னை வந்து அரைக்க போகிறோம் அதனால் நல்லா பாயில் ஆகிடணும் ஸோ கார்ன் வந்து வெந்துட்டுருக்கு ஸோ இது நல்லா வெந்தோன்னா ஆற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் கார்ன் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு ஸோ இதை வந்து மிக்சியில் எடுத்து நம்ம அரைச்சிடலாம் தண்ணியும் முக்காவாசி எவப்ரேட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து அந்த வெந்த கார்னில் வந்து முக்க முக்காவாசி வந்து பிளண்டர் ஜாரில் எடுத்துட்டேன் ஒரு காவாசி மட்டும் முழுசாக போடுறதுக்கு வேண்டி ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து தனியாக மாற்றி வச்சுட்டேன் ஸோ இது எதுக்கு நம்ம அரைக்கிறோம்னு சொல்லிடுறேன் யூஸ்வலாக வந்து ஹோட்டல்லாம் க்ரீம் ஆஃப் சூப் கார்ன் சூப் வந்து சாரி க்ரீம் ஆஃப் சூன் இல்லை ஸ்வீட் கார்ன் சூப் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ரீம் ஸ்டைல் கார்னுன்னு ஒன்று கிடைக்கும் கடையில் அது கேனில் கிடைக்கும் அது வந்து எப்படின்னா கார்னு முழுசாட்டு அரைச்சி எல்லாம் கலந்து ஒரு ஒரு மாதிரி கிழு கிழுன்னு இருக்கும் அதை வச்சு தான் சூப் பண்ணுவாங்க டெக்ஸ்டருக்கு வேண்டி ஸோ அந்த டெக்ஸ்டரை நம்ம இமிடேட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி நான் வந்து இதை அரைக்கிறேன் ஸோ இதை அரைக்கும் போதே நான் என்ன போட போகிறேன்னா கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் இதில் போட போகிறேன் ஸோ அதை போடும்போது நான் இது கொஞ்சம் கூல் ஆனோன்னே நான் போட்டும் போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ அந்த இது வந்து கூல் ஆகிற டைமில் நான் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் வந்து இந்த பேனில் மெல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறேன் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் ஆனால் அதை விட சூப்புக்கு வந்து நம்ம அரைச்சி போட்டோன்னா வாயில் தட்டுப்படாது அதுக்கு வேண்டி ஸோ இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆனோன்னு நம்ம இது ஆனியன் கேரட்டு நான் இங்கே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கேப்சிகம் பீன்ஸ் கேரட் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் க்யூப்பு ஸோ நீங்கள் வெஜ் ஸ்டாக் க்யூப் போடலாம் சிக்கன் ஸ்டாக் க்யூப் போடலாம் இதுதான் அந்த டேஸ்ட் என்ஹான்ஸர் டேஸ்ட்டை வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வர்றது ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரி டேஸ்ட் டேஸ்ட் வேணும்னா இதெல்லாம் போடணும் சரி இது வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஃப்ரை ஆனோடனே இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஸ்ப்ரிங் ஆமாம் அதை அரைச்சி ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அதில் வந்து இது போடணும் கார்ன்ஃப்ளார் ஸோ இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இருக்குல்ல கார்ன்ஃப்ளார் மாவு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றி வரேன்ப்பா ஸோ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் ஈஸாக அரைச்சிரு அதை அரையட்டும் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டாச்சு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோடனே இது கேரட்டு பீன்ஸு அப்புறம் கேப்சிகம் இந்த மூணும் போட்டுடலாம் ஸோ நான் இதில் வந்து கேரட்டு கேப்சிகம் பீன்ஸு இவ்வளோ போட்டாச்சு இவ்வளோ போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாடை இருக்காது அது ஸோ நைஸாக அரைச்சி பாருங்கள் இப்படி தான் அரைக்கணும் அந்த டெக்ஸ்டரும் பாருங்கள் உங்களுக்கு சில்கியாக இருக்கும் ஸோ வந்து இதை நம்ம சூப்பில் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த குழு குழுப்பு வந்துடும் யூஸ்வலாக ஸ்வீட் கார்ன் சூப் கிழு கிழுனு இருக்கும்ல அது மாதிரி வந்துடும் ஸோ இது வந்து இப்போ நல்லா வதங்கியாச்சு இது கூட நான் ஸ்வீட் கார்ன் அந்த முழுசாக வச்சுருக்கோம்ல அந்த கார்னையும் போட்டுருவேன் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குங்க ரொம்ப நேரம் வதக்கணுன்னா அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இது அது என்னது தண்ணி விட போகிறேன் ஸோ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து என்ன போட போகிறேன்னா ஸ்டாக் க்யூப் இருக்குல்ல அது போட போகிறேன் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் சிக்கன் சூப் பண்ணுறீங்க சிக்கன் ஸ்வீட் கார்ன் சூப் பண்ணுறீங்கன்னா சிக்கன் வேக வச்சு அந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் ஸ்டாக் க்யூப்புக்கு பதிலாட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்றி அந்த வேக வச்ச சிக்கனை வந்து நம்ம தொலி தொலி இல்லையா அந்த போன்லேருந்து நீக்கிட்டு அந்த சிக்கன் ஸ்ட்ரெட் பண்ணதை போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து வெஜ் சூப் போட வெஜ் சூப் தான் பண்ண போகிறேன் ஆனால் வந்து எக்கு விட போகிறேன் ஸோ எக்கு வந்து நல்லா பிடிக்கும் அதனால் ஸோ இந்த சூப் க்யூபை போட்டாச்சு ஸ்டாக் க்யூபை ஸோ அது நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்தவங்கள தான் இந்த ஸ்வீட் கார்ன் இதை வந்து போடணும் ஸோ இந்த சூப் கொதிக்கிற கேப்பில் நான் வந்து இது கூட வந்து கேசி ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அது எப்படியும் காணிச்சிட்றேன் அதுக்கு மொதல் வந்து இந்த இருக்குல்ல சிக்கன் இந்த சிக்கனை வந்து பிரைன் பண்ணணும் ஸோ நான் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடி பிரைன் பண்
அந்த சிக்கனை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு தண்ணி வந்து முங்குற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நாலு இல்லை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் அந்த தண்ணியிலே போட்டுட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சுருங்க அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் இதை ஃப்ரிட்ஜில் கூட வைக்கலாம் ஆனால் வெளியே வச்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கோல்டு வாட்டர் தான் ஊற்றி வைக்கணும் ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸில் முக்கால்வாசி ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சுருங்களேன் அதுதான் சேஃபு ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்ம பிரைன் பண்ணும்போது அந்த சிக்கன் வந்து அந்த சால்ட் சுகர் வந்து சிக்கனோட ஃப்ளெஷ்ஷை வந்து உங்களுக்கு டெண்டர் ஆக்கிரும் அப்போ ஜூஸியாக வரும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து சீசன் ஃப்ளார் சீசன் ஃப்ளார் வந்து அந்த சிக்கனை வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளாரில் தான் கோட் பண்ணுவோம் ஃப்ளார்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை மைதா மாவு இருக்கலாம் மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளார் அதில் நிறைய ஸ்பைசஸ் அந்த ஸ்பைசஸை போட்டு இந்த சிக்கனை அதில் தான் கோட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த கிறிஸ்பி கோட்டிங் வருதுல அது வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் பொடினா பெப்பர் பவுடர் க்யூமின் பவுடர் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு இது கையன் பவுடர் இது வந்து நீங்கள் போடணுன்னா போடலாம் இல்லைனா வேண்டாம் ஆரிகேனோ ரோஸ்மெரி கார்லிக் கார்லிக் பவுடர் பேஸு அதுக்கப்புறம் ஆனியன் பவுடர் ஸோ இந்த பவுடர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் அதுக்கு தக்கன உள்ள நீங்கள் அந்த சிக்கனோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு வரணுன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் போட்டால் தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூ சாரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டும் இல்லை சுகர் ஒரு ஸ்பூன் சுகரும் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சீசனிங் அந்த பா கோட்டிங்குள்ள சீசனிங் திங்ஸ் எல்லாம் ஸோ சூப் வந்து ஓரளவுக்கு சைட்லலாம் அப்படி கொதிக்கிற மாதிரி வருது ஸோ இந்த டைமில் வந்து வேண்டாம் ஃபுல்லாக கொதிக்கட்டும் ஃபுல்லாக கொதித்தோன்னே நம்ம போடலாம் ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக கொதித்தா தான் உங்களுக்கு பீன்ஸு கேரட் எல்லாமே வேகும் அதனால் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து சீசனிங் ஃப்ளார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிட்றேன் இதில் வந்து ஒரு முக்கா கப்பு இது மைதா மாவு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து கா கப்பு கார்ன்ஃப்ளார் ஸோ கா கப்பு கார்ன்ஃப்ளார் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வந்து இது பேக்கிங் பவுடர் போடணும் அரை டீஸ்பூனில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் ஸோ ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்கு வேண்டி இதுக்கப்புறம் இந்த சீசனிங் வச்சுருக்கோம்ல அவ்வளோத்தையும் போட்டுடலாம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெவி சீசனிங் ஃப்ளார் இதுதான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டே கொடுக்கும் ஸோ இதை போட்டுட்டு இந்த இதில் வந்து சூப் வந்து கொதிச்சாச்சு நல்லா கொதிக்குது ஸோ அடுப்பை குறைச்சி வச்சுட்டு நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பேஸ்ட் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ சூப் வந்து நம்ம அரைச்சோன்ல அந்த அரைச்சதை போட 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 இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மொத்தமாக டம்ப் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா வந்து பிறகு ரொம்ப கட்டி மாதிரி கட்டி தட்டிடும் அதனால் நம்ம இப்படி போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ மிக்ஸ் ஆனோடனே இது கொதிக்கட்டும் ஸோ பாருங்கள் சூப் வந்து நல்லா கொதிக்குது கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சியும் வந்து சூப் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு இதை விட உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா கூட கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவரை தண்ணியில் கலந்து ஊற்றிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ அடுப்பை வந்து லோவில் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு முட்டையை வந்து உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ வந்து இதில் வந்து இதில் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டாக் க்யூப்லே வந்து உங்களுக்கு சால்ட் இருக்கும் அதனால் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சால்ட்டும் கொஞ்சம் சுகரும் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த சூப்பில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சோயா சாஸ் விட போகிறேன் ஸோ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டும் கொஞ்சம் சுகரும் கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் சுகர் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல எக்கு அந்த எக்கை வந்து இப்படி ஊற்றிடலாம் ஸோ ரிப்பன் மாதிரி விடுங்க விட்டுட்டு இது வந்து அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே பாருங்க இவா பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கா உச்சி குடி உச்சி குடிமை அவுத்தோன தலைய பாருங்க கொஞ்சம் மகி என்ன பண்ணுற பிளாக் பண்ணுறியா முடிய பாருங்க ஆ பிளாக் பண்ண பண்ணு ஆ ஏ 
எப்படி ட்ரை பண்ணிச்சிருக்கேன் பத்தியா மகாவே மகியே ஃபியூச்சர் பிளாகர்ஸ் சரி எக்கு போட்டாச்சு எக்கு போட்டுட்டு ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு அது வந்து இதாகட்டும் இதில் வந்து வினிகர் விடணும் ஸோ இறக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம சில்லி வினிகர் அந்த சில்லி வினிகர் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுப்போம் ஸோ சோ சோன்னு அடிக்கடி சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல எவ்வளவோ அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் முடியல ஸோ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கு என்ன வேணும் ஆ செல்லு வேணுமா தா ஏன்னா நான் இதெல்லாம் பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல அதனால இந்த செல் வேணும் அவளுக்கு ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து க்ரீ ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை போட்டுடலாம் சரி இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட க்ரீன் பார்ட் இருக்கலாம் அந்த க்ரீன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டாச்சு ஸோ இதில் வந்து ஃபைனலாக நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியது வந்து பெப்பர் பெப்பர் நான் போடவே இல்லை ஸோ உங்கள் டேஸ்ட்டு தக்கனா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இந்த சில்லி வினிகர் ஸோ இது நானே ரெடி பண்ணி வச்சது ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சூப் மாதிரி ஐட்டத்துக்கு வந்து அரை கப் இல்லை ஹாஃப் கப் வினிகரில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டும் கொஞ்சம் சுகரும் போட்டு கொதிக்க வச்சேன் கொதிக்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி போட்டுட்டு அந்த கொதிக்கிற தண்ணியை அப்படி மேலே ஊற்றி மூடி வச்சுட்டேன் ஆறுனோன்னே ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுட்டேன் அது வந்து பிக்குல் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் சூப் குடிக்கும்போது இந்த வினிகர் இருக்குல்ல இதை வந்து இந்த சூப்பில் ஊற்றி குடிச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் அதை சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ சூப்பை வந்து மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் மாற்றி மாற்றி காணிக்கிறதுனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குமான்னு தெரில சரி ஓகே இதில் வந்து நான் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிடுறேன் முக்கால் கப்பு மைதா மாவு கா கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு அரை டீஸ்பூன் இல்லை கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் நான் காணிச்ச ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு ஆரிகேனோ பேஸிலு ரோஸ்மெரி கார்லிக் பவுடர் ஆனியன் பவுடர் கையன் பவுடர் சுகரு சால்ட்டு ஜீரக பொடி எல்லாமே போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சீசனிங் ஃப்ளார் நம்ம அந்த சிக்கனை வந்து இதில் தான் கோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிக்கனு பார்த்தீங்களா இதுதான் சீசனிங் ஃப்ளார் இதை ஃப்ளாரை லைட்டாக டேஸ்ட் பாருங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துருங்க இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடணும் ஸோ உப்பு போட்டாச்சு ஸோ ஃப்ளார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம் சூப்பை வந்து இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஸ்வீட் கார்ன் சூப்பு கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்தீங்களா ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரியே வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து இந்த மக்ல ஐயோ ஸோ இதுவும் சிக்கனுனால ஒரு பெரிய பெரிய மக்கு நிறையவே குடிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம வினிகர் போடலை அதனால் அந்த சில்லி வினிகர் இருக்கிறதுனால தேவைக்கு தக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் போதும் ரொம்ப போட்டால் புளிப்பாயிரும் அதுக்கப்புறம் பெப்பர் ஸோ எங்கள் ரெண்டு பேத்துக்குமே வந்து சூப் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய போதும் டெக்ஸ்டரை கண் பாருங்கள் அப்படியே ஹோட்டலில் உள்ள மாதிரி தான் டேஸ்ட் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் சூப் பிடிக்கும்னா இந்த மாதிரி ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து எப்படி அந்த சிக்கனை வந்து கோட் பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் ஸோ கோட்டிங்க்கு வந்து நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நிறைய பேர் வந்து சிக்கனை வந்து எக்கில் டிப் பண்ணுவாங்க பாலில் டிப் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் வெறும் தண்ணியில் தான் டிப் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த பிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை எடுத்து அந்த எக்ஸஸ் வாட்டரை ஷேக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மைதா மாவு வச்சுருக்கோம்ல அந்த மைதா மாவில் ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கணும் நெல்லுடா வர ஸோ ஒரு கோட்டிங் மைதா மாவில் கொடுத்துட்டு அதை ஷேக் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியில் டேரெக்டாக டிப் பண்ணிடணும் ஸோ தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் அந்த மாவில் கோட் பண்ணிடணும் 
இதுதான் வந்து ட்ரிக்கு நல்ல நல்ல பேக் பண்ணிருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பாருங்க எப்படி கோட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க அந்த ஃப்ளேக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது அதுதான் வந்து கிறிஸ்பி ஆகும் மெயினாட்டு ஸோ இதை வந்து எப்பா ஒரு பிளேட் மட்டும் திறந்து எடுத்தேன் இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு பிளேட்டில் இல்லைன்னா அந்த இந்த ஒரு ஒயர் ரேக் மாதிரி இருக்கும்ல அதில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஆகணும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அல்ல டென் மினிட்ஸ் ஆகுது ட்ரை ஆகணும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்போ தான் நம்ம வந்து ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த மாவெல்லாம் இழகாது ஸோ நான் இது மொத்தமாக செஞ்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இன்னொன்று காணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் அந்த சிக்கன் அந்த பிரைன்லேருந்து எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இந்த மாவில் நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் ஒரு டிப்பு தான் டிப் பண்ணும்போது சிக்கன் எப்படி இருக்குது பாருங்க பாதி கோட் ஆகிருக்கும் அதில் அப்புறம் திருப்பி அதே மாவில் போட்டுட்டு கோட் பண்ணிடுவோம் நல்லா நல்லா பேக் பண்ணி ஸோ பேக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து நல்ல அந்த ஒரு ஃப்ளேக்கினஸ் அதுக்கப்புறம் இதை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேக்கி இது வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே வச்சிடலாம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சுட்டு காணிக்கிறேன் அவ்வளோவும் கோட் பண்ணிட்டேன் மாவு வந்து கோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா மாவு வருது நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க ரா சிக்கன் பட்ட மாவு ஸோ வந்து ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்கக்கூடாது எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருந்தால் டிஸ்போஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ இது அவ்வளோத்தையுமே நான் டிஸ்போஸ் பண்ணிட போகிறேன் ஆயில் வந்து இந்த பேனில் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ ஹீட் ஆகியாச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃப்ரை பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஹாட்டான ஆயிலில் போட்டுறாதீங்க ஓரளவுக்கு மீடியம் ஹாட்டில் பேட் ஷாட்டு போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இது வந்து ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சிங்கன்னா ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் இது குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ அது குக் ஆனோன்னா நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் கேஎஃப்சி சிக்கன் வந்து நான் வந்து அன்னைக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஏதோ ஒரு சேனலில் பார்த்தேன் அதில் தான் எனக்கு வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் ஐடியாஸ் எல்லாம் கிடச்சி ஸோ இந்த மா அவ அவங்க வந்து யூஸ்வலாக வந்து எக்கில் டிப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ நான் முதல்ல நான் வந்து எக்கு பால் அந்த மாதிரி தான் டிப் பண்ணேன் ஸோ அவங்க வந்து வாட்டரில் தான் டிப் பண்ணுறாங்க ஸோ சிமிலர் டெக்ஸ்டர் வருது ஏன்னா வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு கோட்டிங் மாதிரி வராது இல்லை எக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு கோட் மாதிரி வந்துடும் ஸோ வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் நல்லா வருது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அவங்க ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இதில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி ஸோ அது வந்து என்னென்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் மாதிரி ரேக் மாதிரி இருக்குது இப்படி அந்த ரேக்கில் சிக்கனை வந்து அடிக்கிட்டு அப்படி ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி இருக்குது அதில் அப்படியே லோ பண்ணிடுறாங்க லோ பண்ணி ப்ரெஷர் மாதிரி செட் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்து குக் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஈஸியாகிட்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் போட்டும் ஃப்ரை பண்ணலாம் ஆனால் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும் இல்லைனா வந்து உள்ளே குக் ஆகாது சிக்கன் வெளியே வந்து உங்களுக்கு ஓவர் கலர் கிடச்சிடும் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆனால் நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் திருப்பி போட்டுட்டு லோ ஹீட் லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போல் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜூஸி டெக்ஸ்டர் வந்துடும் மெயினாகிட்டு அந்த ஹேர்ப் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரைட் சிக்கன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வாங்கி வைங்க ஏன்னா அந்த ஹேர்பு தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மனம் ஸோ இது கூட வந்து கார்லிக் சாஸ் இல்லைனா மேனேஸ் அந்த மாதிரி டிப் பண்ணி சாப்பிட்ற சில்லி சாஸ் சாரி அது என்னது சில்லி சாஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும் சிக்கன் வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நல்லா எல்லா சைடுமே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ அதை அப்படியே ட்ரெயின் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சிக்கன் குக் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய ஆயில் விட்டு முங்குற அளவுக்கு சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாக அடியிலேருந்தே டீப் ஃபுல்லாக கவர் ஆகி டீப் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி பண்ணால் நான் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகிடும் ஆனால் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபா நிறைய ஆயில் விட்டால் அது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் நான் இந்த அளவுக்கு தான் விடுவேன் ஏன்னா இந்த ஆயில் திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது டிஸ்போஸ் தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரணுன்னா நீங்கள் நிறைய ஆயிலும் விட்டு பண்ணலாம் ஸோ எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் சிக்கன் செம்ம கிறிஸ்பி நான் இப்போ கட் பண்ணி காணிக்கிறேன் 
So, the chicken is dry, but it is a little bit of 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 a little